தமிழக அரசியல் களம் இதுவரை இல்லாத எதிர்பார்ப்பை எகிர வைத்துள்ளது மிக பெரும் செல்வாக்குள்ள தலைவர்களாக கோலோச்சிய முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் கலைஞர் கருணாநிதி புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா மறைவுக்கு பின்னர் நடந்த மக்களவை மற்றும் இருபத்தி ரெண்டு தொகுதி சட்டசபை தேர்தலில் திமுக மகத்தான வெற்றி பெற்றது இருபத்தி ரெண்டு தொகுதி இடைத்தேர்தல் முடிவுகள் மூலம் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் என்ற திமுகவின் கனவு தகர்ந்து விட்டது ஆட்சியை கவிழ்க்கலாம் என்று திமுக திட்டமிட்டாலும் அதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் காணல் நீராகவே உள்ளன இதனால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க வேண்டிய சூழலே திமுகவிற்கு அதிகம் உள்ளது திமுக எப்படி இப்போதே கூட்டணி கட்சிகளை அரவணைத்து கொண்டு செல்கிறதோ அதேபோல அதிமுகவும் கூட்டணி கட்சிகளை இழுத்துச் செல்கிறது மக்களை நம்பி தேர்தலில் குதித்த திமுக மற்றும் அதிமுக இம்முறை அதாவது இரண்டாயிரத்து இருபத்தொன்றாம் ஆண்டு சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்க ப்ரொஃபஷனல் அரசியல் மற்றும் தேர்தல் வியூகம் அமைப்பாளர்களை நம்பியே உள்ளன அவர்கள் கோடு போட சொன்னால் இவர்கள் ரோடு போட தயாராகி இருக்கிறார்கள் போல் ஸ்ட்ரேட்டஜிஸ்ட் ஆர் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ரேட்டஜிஸ்ட் என்று அழைக்கப்படும் அரசியல் வியூகம் அமைப்பாளர்கள் திமுக மற்றும் அதிமுகவை தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துள்ளதாக தெரிகிறது தற்போதைய தமிழக அரசியல் களத்தில் ஊடக விவாதங்களில் பிரசாந்த் கிஷோர் சுனில் கொனகலு ஜான் ஆரோக்கியசாமி என்ற மூன்று பெயர்கள் அடிபடுகின்றன இதில் தமிழகம் சார்ந்த சுனில் திமுகவிற்கு இரண்டாயிரத்து பதினாறிலிருந்து வியூகங்கள் அமைத்து கொடுப்பவர் ஜான் இவர் இரண்டாயிரத்து பதினாறு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் பாமகவிற்கும் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு சட்டமன்ற தேர்தலில் கர்நாடக முதல்வரின் தேர்தல் பிரச்சார வியூக குழுவிலும் பணியாற்றியவர் பிரசாந்த் கிஷோர் தமிழக வருகைக்கு பிறகு மெல்ல சுனில் மற்றும் இவரது பெயரும் தற்போது அரசியல் கட்சிகள் ஊடகங்களில் அடிபடுகிறது இதில் ஒட்டுமொத்தமாக அனைவரின் கவனத்தையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தவர் பி கே எனப்படும் பிரசாந்த் கிஷோர் ஐபேக் என்ற நிறுவனத்தை நடத்தி வரும் பிரசாந்த் கிஷோர் மோடி பிரதமராக வியூகம் அமைத்தவர் மேலும் பீகாரில் நிதிஷ்குமார் பஞ்சாபில் அமரீந்தர் சிங் ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி ஆகியோர் முதலமைச்சர்களாக பதவியேற்க அட்டகாசமாக வியூகம் அமைத்தவர் இந்தியாவின் மோஸ்ட் வாண்டட் பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் என்று புகழ்பெற்ற பிரசாந்த் கிஷோர் டீம் தற்போது தமிழ்நாட்டில் தடம் பதித்துள்ளது இதில் அனைத்து ஊடகங்களும் குறிப்பிட்டது போல பி கேவின் ஐபேக் டீம் அதிமுகவிற்காக களமிறங்கி இருப்பதாக தெரிகிறது தமிழகம் முழுவதும் களப்பணியாற்ற ஆட்கள் தேவை என்று தமது முகநூல் பக்கத்தில் விளம்பரத்தை வெளியிட்டுள்ள பிரசாந்த் கிஷோர் மாற்றத்தை நோக்கி என்ற அடைமொழியுடன் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் மாற்றத்தை நோக்கி என்றால் ஆட்சி மாற்றம் என்றுதான் அர்த்தம் எதிர்கட்சி பயன்படுத்த வேண்டிய முழக்கத்தை ஆளுங்கட்சிக்கு பயன்படுத்தி களப்பணியை திசை திருப்பி தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக தெரிகிறது பிரசாந்த் கிஷோரின் ஐபேக் டீம் தமிழகத்தில் அதிமுகவை மீண்டும் அரியணையில் அமர்த்த பணியாற்றும் பிரசாந்த் கிஷோர் மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்காகவும் மகாராஷ்டிராவில் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரேவின் மகன் ஆதித்ய தாக்கரேவுக்காகவும் பணியாற்றி வருகிறார் தமிழ்நாட்டில் அதிமுகவுக்கு பிரசாந்த் கிஷோர் என்றால் திமுகவுக்கு சுனில் என்பவர்தான் அரசியல் வியூகம் அமைப்பாளர் திமுகவின் மூளை ஸ்டாலினின் மனசாட்சி என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்படும் சபரீசனின் தேர்வுதான் இந்த சுனில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த இவர் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் திமுகவுக்காக பணியாற்றியவர் குறிப்பாக நமக்கு நாமே என்று மு க ஸ்டாலின் கிராமம் கிராமமாக பயணம் மேற்கொண்ட திட்டத்தை வடிவமைத்தவர் இந்த முறை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டசபை தேர்தலில் சுனில் அமைத்துள்ள வியூகம் திமுகவினருக்கு அதிர்ச்சியை கூட ஏற்படுத்தலாம் அதாவது இரண்டாயிரத்து பதினாறு சட்டசபை தேர்தலில் திமுக தலைவராக இருந்த கருணாநிதிதான் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் ஆனால் மு க ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் வேட்பாளர் போன்று திட்டமிட்டு பரப்புரை மேற்கொள்ளப்பட்டது அவரது நடைப்பயணம் அவரது மக்கள் சந்திப்பு அவரது ஊடக உரையாடல் பிரபலப்படுத்தப்பட்டது அதேபோல் இரண்டாயிரத்து இருபத்தொன்று தேர்தலுக்காக திமுக இளைஞரணி செயலாளர் உதயநிதி ஸ்டாலினை முன்னிலைப்படுத்தும் காட்சிகள் இப்போதே தொடங்கப்பட்டுள்ளன
ஏனென்றால் திமுகவில் இப்போதே ஸ்டாலின் உதயநிதி என்ற இரட்டை தலைமை மேலோங்க தொடங்கியுள்ளது இந்த சூழலில் திமுகவுக்காக வியூகம் அமைத்து பணியை தீவிரப்படுத்தி உள்ளார் சுனில் திமுகவில் இரட்டை தலைமை இருப்பது போல அதிமுகவில் நீடிக்கும் இரட்டை தலைமையால் உள்ள குழப்பங்கள் உருக்கே தெரியும் இதற்கேற்ப பிரசாந்த் கிஷோர் டீம் வேலை செய்து வருகிறது கார்பரேட் ஸ்டைலில் வியூகம் அமைத்து தமிழக மக்களை தங்களது பாக்கெட்டில் சுருட்டி போட்டுக் கொள்ளலாம் என்ற பிரசாந்த் கிஷோரின் எண்ணம் ஈடேற வாய்ப்பில்லை என்றே தெரிகிறது காரணம் தமிழ்நாட்டுக்கு இதுபோன்ற கார்பரேட் ஸ்டைல் வியூகம் மற்றும் அதன் களப்பணி புதிது கிடையாது இதே பிரசாந்த் கிஷோர் டீமில் பணியாற்றிய சுனில் வாயிலாக திமுகவின் நமக்கு நாமே பாமகவிற்கு பணியாற்றிய ஜான் வாயிலாக மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்புமணி என்ற பாணிகளை இதுபோன்ற தேர்தல் வியூகங்களை தமிழக மக்கள் ஏற்கனவே பார்த்தவர்கள் இதில் குறிப்பாக மாற்றம் முன்னேற்றம் என்கிற வாசகத்தை தமிழக மக்கள் இன்னமும் மறந்திருக்க வாய்ப்பில்லை புதுவரவாக பாமகவின் முதல்வர் வேட்பாளராக முன்னிறுத்தப்பட்டு தமிழக அரசியல் களத்தில் காலங்காலமாக பிரசித்தி பெற்ற காங்கிரஸ் பாஜக கம்யூனிஸ்ட் தேசிய கட்சி தலைவர்கள் மற்றும் பல மாநில கட்சி சார்ந்த விஜயகாந்த் வைகோ வாசன் திருமா டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி என பல அரசியல் தலைவர்களை பின்னுக்கு தள்ளி ஒரு முன்னணி நட்சத்திர தலைவராக கருணாநிதி ஸ்டாலின் ஜெயலலிதா என மிகப்பெரிய முதல்வர் வேட்பாளர்களுக்கு இணையாக இரண்டாயிரத்து பதினாறு தேர்தலின் போது உயர்த்தப்பட்டவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் இப்படி திமுக அதிமுக என்ற மலைகள் மோதிய தேர்தலில் பாமகவுக்கு அதிக வாக்குகள் கிடைக்கச் செய்து திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக மூன்றாவது முக்கிய இடத்திற்கு பாமக நகர பாமகவின் பின்னணியிலிருந்து வித்தியாசமான வியூகங்களுடன் இயங்கியவர் தமிழகத்தைச் சேர்ந்தவராயினும் மும்பையிலிருந்து இயங்கும் ஒரு கார்பரேட் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த ஜான் ஆரோக்கியசாமி என்ற பொலிட்டிக்கல் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்ட் என்று தெரிகிறது பாமக தலைவர்களின் உதவியோடு ஜான் மற்றும் அவரது குழு மேற்கொண்ட பணிகள்தான் பாமகவை அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு கொண்டு சென்றுள்ளன பாமகவின் இந்த அணுகுமுறைகள் பல தமிழக அரசியல் தலைவர்கள் மத்தியில் பிரமிப்பை ஏற்படுத்தியது உண்மை அண்மை காலமாக பி கேவின் தமிழக வரவால் சில அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் தலைவர்கள் மத்தியில் இவரை பற்றிய பேச்சும் அடிபடுகிறது பி கே போன்று ஆரவாரமின்றி தாங்கள் யாருக்கு பணியாற்றுகின்றனர் என்று தெரியாமல் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த ஜான் கட்சிகளின் தேர்தல் வெற்றி தோல்விகளை தாண்டி லீடர்ஷிப் பொசிஷனிங் எனப்படும் குறிப்பாக தலைவர்களை முன்னிறுத்தும் அவர்கள் பற்றிய மக்கள் பார்வையை கட்டமைக்கும் உத்திகளில் கைதேர்ந்தவராக தெரிகிறது இவர் சார்ந்த ஜேபிஜி என்கிற டீம் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டாம் ஆண்டு கர்நாடக சட்டசபை தேர்தலில் காங்கிரஸ் கட்சியின் முதல்வர் சித்தராமையாவை முன்னிலைப்படுத்தி வியூகம் அமைத்து களப்பணியாற்றியுள்ளது மேலும் சித்தராமையாவை லீடர் ஆஃப் சவுத் அதாவது தெற்கின் தலைவன் சித்தராமையா என்ற அடைமொழியுடன் அடையாளப்படுத்தி ஊடகங்கள் அவரை மாநிலங்களிலிருந்து ஒரு தேசிய தலைவன் என்று எழுதுகிற அளவிற்கு ஒரு வலிமையான மாநில தலைவராக பிம்பப்படுத்தி தேசிய கட்சியான காங்கிரஸை சேர்ந்த சித்தராமையாவை செல்வாக்குமிக்க ஒரு மாநில கட்சி தலைவர் போன்று உயர்த்தி காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்திக்கு பதிலாக கன்னட மொழி கலாச்சார ரீதியில் ஒரு தென் மாநில கலாச்சார காவலன் சித்தராமையாவிற்கும் தென்னகத்திலிருந்து வேறுபட்ட ஒரு தேசிய கட்சியின் தலைமைக்குமான தேர்தல் பிரச்சார மோதலாக சென்ற கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலை உருவகப்படுத்தியதில் இவருக்கும் இவர் சார்ந்த குழுவுக்கும் பெரும்பங்கு இருப்பதாக தெரிகிறது இன்னொரு புறம் பிரசாந்த் கிஷோர் டீம் சிவசேனா தலைவர் உத்தவ் தாக்கரே மகன் ஆதித்ய தாக்கரேவை இந்த தேர்தலில் முன்னிலைப்படுத்துவதாக செய்திகள் வருகின்றன நம் ஊர் பாஷையில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் மொத்தத்தில் மக்களின் எண்ண ஓட்டங்களை தங்களது கால்குலேட்டரில் கணக்கு போட்டு டேட்டா சயின்ஸ் கலர் கலராக பிராண்டிங் என்று வியூகம் அமைக்கும் கார்பரேட் அரசியல் வியூகம் அமைப்பாளர்கள் தேர்தல் நடைபெறப் போகும் மாநிலங்களில் முகாமிட்டு ஒட்டுமொத்த தேர்தல் ஆளும் கட்சி அல்லது பிரதான எதிர்கட்சி மட்டும் என்று மெகா பட்ஜெட் திரைப்பட ரேஞ்சுக்கு கட்சிகளை குத்தகைக்கு எடுத்து முதல்வர்களை உருவாக்கும் கார்பரேட் வியூக அமைப்பாளர்களான வெளியூர் பிரசாந்த் கிஷோர் முதல் நம் ஊர் சுனில் ஜான் வரை பெரிய சிறிய கட்சிகள் புதுவரவுகள் என்று மூவரும் மோதும் களம் 
தமிழ்நாடு தேர்தல் களமாக இருக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் என்றே தெரிகிறது பெரிதாக எதிர்பார்க்கப்பட்டு சருக்கலை சந்தித்து வரும் தினகரன் அதிமுக கூட்டணியில் ஐக்கியமாகி முதல்வர் ரேஸில் இல்லை என்பது போல் பேட்டியளித்து ராஜ்யசபா ரூட் போட்டு ஒதுங்கி கொண்ட அன்புமணி என்கிற நிலையில் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று சட்டசபை தேர்தலில் திமுக அதிமுக என்ற திமிங்கலங்களுடன் மோத நங்கூரம் பாய்ச்சி களம் அமைத்து வருபவர்கள் நான்கு பேர் நடிகர் ரஜினி நடிகர் விஜய் ஆகியோர் அதில் முக்கியமானவர்கள் இவர்கள் இருவருக்கும் கும்மிடி பூண்டி முதல் கன்னியாகுமரி வரை பூத் கமிட்டி அமைக்கும் அளவுக்கு மன்ற நிர்வாகிகள் இருக்கிறார்கள் இதிலும் விஜயின் தற்போதைய மவுசு அதிகம் அடுத்ததாக நாம் தமிழர் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் மக்கள் நீதி மைய கட்சி தலைவர் கமலஹாசன் இவர்கள் இருவரும் கடந்த மக்களவை தேர்தலில் குறிப்பிட்ட சதவீதம் வாக்குகள் பெற்றதால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று தேர்தலை பெரிதும் நம்பியிருக்கிறார்கள் இவர்களும் அரசியல் வியூக அமைப்பாளர்களின் தேவையை உணர்ந்திருப்பதாக தெரிகிறது ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் தலைவருக்கும் பின்னணியில் அரசியல் வியூகம் அமைப்பாளர்கள் அணிவகுத்து நிற்பதால் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் தமிழக தேர்தல் களத்தில் அரசியல் தலைவர்களைப் போல பிரசாந்த் கிஷோர் சுனில் ஜான் ஆரோக்கியசாமி ஆகிய அரசியல் வியூகம் அமைப்பாளர்களிடையே நேர்முக மறைமுக மிகப்பெரிய நிழல் யுத்தம் நடக்கப் போகிறது கார்பரேட் குழுவினரின் வியூகம் தமிழகத்தில் மேகமாக திரண்டாலும் தமிழ் மக்களின் எண்ணங்களை அவர்களால் வெல்ல முடியுமா என்பதை காத்திருந்து கவனிப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்